Tumefanya kazi kubwa tayari tuna alama sabini na nne tukiwa kileleni anayetufuata alama sitini na saba lakini yenyewe mna alama 30 pekee lakini hiyo ni shughuli nyingine hapa ni Mbea wa NBC Premier League katika msimu wa 22 23 hakika moja kati ya mchezo mzuri mchezo mgumu ambao Mbea City ana uhitaji mkubwa sana wa alama tatu muhimu katika nafasi ya 12 kwenye msimamo e, akiwa ameshinda michezo michache michezo saba tu lakini pia akiwa amepoteza michezo 12 amefunga mabao 31 na ameruhusu mabao 40 kufungwa lakini kwa upande wa kikosi cha Yanga unazungumzia miaka 25 iliyopita na hawa ndio Mbea City kabisa kikosi cha Mbea City na majiliko pia muda mlango Harun Mandanda top scorer kwenye kikosi cha Mbea City ambaye mpaka hivi sasa ana mabao tisa na pasi za mabao zile assist saba karibu sana CCM Sokoine tatu malogo anatuleta pamoja katika mechi ambayo Yanga hawana cha kupoteza na bidishwa huku kanaingizwa ndani ya 18 kule hakuna mtu bado gushi oho oh. hey wacha anaujua hayupo taarifa inasema kwamba ana maradhi Tarek Sefki akala ndani ya 18 yeye na mama dudu mbia ana set ile bado anaondosha anaikamata Eric Johola linda mlango ambaye hapewi hajapata nafasi kubwa uh, kuhakikishia Mbea City kusalia kwenye NBC Premier League msimu ujao na wakiona itafuta kwa jasho uh, alama tatu muhimu hizi kutokana na matukio ambayo yamekuwa so mazuri uh, kwa upande wa kikosi cha Mbea City katika michezo mitano kucheza michezo kadhaa ya ndani bado Sabilo Ni Sangija George Joseph at Sangija anawainua wanambea hapa katika nafasi ambayo ilikuwa ni kama dodo limeanguka hivi baada ya Tarik Sefki akala kuukosa mashabiki wa Mbea City wanaona uenda ikawa ni siku nzuri kwa kweli kwao huwezi kutarajia ambayo ilitarajiwa ulipoteza wenyewe mpira akaingia nayo kwa nguvu akamwekea Tarik Sef akaukosa ule mpira Sangija akawa kwenye eneo zuri zaidi akapasia kunyavu Jola alijitahidi kufanya kile ambacho alijitahidi. Cedric Kaze ambaye leo amepewa jukumu la kuongoza kikosi. Jesus plan mrefu lakini hauna faida yote ile kwa upande wa Yanga. Mkane. Kibwana Ali Shomari. Anachunguliwa kule Clement Mzize. Yupo onside Mzize atafanya nini? Na ugonga akiona ka vizuri kweli kweli. Richardson Gondia. Naondoka Sangija George Joseph ana mpangusa wa kwanza bado anakwenda chini sasa na muamuzi anasema nimeona kadi ya njano ya kwanza kwenye match kali ya ucha kuna kwa dakika 14 alikuwa anafanya safari fungaji bao George Sangija alikwenda kum disturbance na kumzuia ama kumgonesha miguu nyuma George Sangija Halid Aucho akimondoa kwenye njia George Sangija alina ubishi David Bryson anaingiza mpira mmoja ndani Naishia kwenye mikono ya kwake Harun Wekiero Mandanda usiogope Richardson Gondia Tarik Sefa anaingiza ndani Sisto Sabilo oh! alikuwa anatafuta goli la kumi la msimu amemuinua mpaka Mubilu Abdullah pamoja na Paul Nonga alifanya safari alifanya safari Tarik Sef Kiakala akaipiga ile pasi elekezi Sisi Sabilo alikosa utulivu ya kwanza eh, pamoja na Kerry Gold kutoka pale chuni ambazo zinacheza katika championship kana kamanda wa polisi mkoa Mbeya Benjamin Kuzaga Stake Mea jiji la Mbeya Dul Mohamed Isa kwenye jukwaa kupa la kiona fuatilia ya mtu ambaye anasikilizia mguu wake hao ndo wananchi wapo kwenye kirele cha furaha eh, kwenye zoni ya kati hawa ni mashabiki ambao wanatazama mpira kupitia miti Kenneth Godfrey Kunambi na Yansel Abdul Malik Mohamed Hamza 62 Sabilo alikea ufunguni uzuri kweli kweli kibwana Ali Shomari oho oh. haya 
baada ya kazi kubwa imekuwa wantele sana kwenda kule mauzi anasema hakuna madhambi aina yote alishinda kutoa maamuzi ya haraka hakuna na maamuzi ya haraka sisi sabilo alihubiri kile mpira aliingia ufuni kibwana Shomari akaenda kucheza ile mpira kati ataka kuondosha ile mpira kibwana Shomari akakuta na mzawadia sisi sabilo sabilo akaanza fa lakini hakuna na maamuzi ya haraka Saadi chief timu ya kenda vunguni na kucheza ile mpira Clement Mzise haya anaingia ndani ya 18 kule kata ndani huku hakuna mtu yeyote mpira huo Kibwana Ali Shomari anarejesha tena majalo ndani kule Mzise lakini kwenda nchi goal kick yupo chini na anaugulia maumivu Clement Mzise Salum Abakar Salum ameingia kuchukua nafasi ya Falidi Musa Malik Ambundo Dixon Isaac Giza mpira mmoja ndani kwa kile anakamata Harun Madhami mara 10 kwa 7 Crispin Ngushi anatafutwa anachukua mali ile anafanyaje haya ana seti mwenyewe lakini inakuwa ni ngumu kweli kweli na inaondolewa na Kenneth Godfrey Kunambi Sabino Tarik Seif tafuta tena Sabino Sabino nje akijaribu kutuma kombo la mbalo limekuwa halina madhara kombe ya City Dennis Dowding kana anaingiza mpira mmoja ndani kule oh je Aliokea kwenye njia Dennis Nkane akamwangalia Clement Mzize ambaye alikuwa kwenye space alisafiri kwenda juu aliganda juu kujigonga kile kichwa Six to Robert Sabilo anafanya nini anajitahidi kuchekecha lakini ngoma ngumu haya Sangija anaitenga Richardson Ngondi ndani ya 18 anajikwapwa bado hajaondoka Ngondi Richardson Titus Ngondi anaweka msumari wa pili hapa Sisi msokoina anachanua wanakoma kumwonya wana tabasam wanapiga msumari wa pili na kuwaletea matumaini wenda wakasalia Sabilo Sangija kama anapiga kamwekea Richardson Ngondia akapangusa mtu akawekewa tena Sangija Tarik Sebo akamwambia mimi sina hiana na wewe ndugu yangu Richardson Ngondia akamtemea ile mithili ya mtu ambaye amewekewa kitu kitamu na akasukumiza kimiani Eric Chora kuona nafasi kabisa tulifu mkubwa sana wa Richardson Ngondia Cedric Kaze katika box pia walikuwaepo wachezaji wa yanga wa kutosha haya ambundo anakataliwa njiani ile na Abdul Malik bado tolewa tena wacheza vizuri kweli kweli Harun Mandanda fanya sevu ya maana pale Harun Mandanda Harun Mandanda alinyosha mbavu kuzuia nafasi ile ya Dennis Nkane nam shua boy kingo bamia mzise anatengewa tena mzize analazimisha kuingia wapi ni kama pasi ya kuchunganisha mbali piga Tarik Seif Kiakala dakika 45 za kwanza zinakamilika chini ya usimamizi wa tatu malogo mwana Tanga ama 45 za kwanza zinamalizika hizi ndizo takwimu shots on target ni mbili kwa moja off target ni tatu kwa nne kona ni sifuri kwa moja lakini pia foul ni kumi na moja kwa saba za lala salama hapa sisi ya msoko ine mbea ambako tayari kimvua kimeanza kuanguka hapa baada ya kushudia dakika 45 zenye ukavu haya safari na muziki itakuwaje kisa ndani kwe mdafta save tarik lakini ngoma inakuwa ngumu David Bryson BM33 kusha moja ndefu kule Mzize chini ya uangalizi madhubuti wa Abdul Malik Kunambi anaichukua tuisila kisinda anafanya nini bado anadafuta nafasi Bernard Morrison Morrison na mabatiza ile na misho upande kumtafuta Richardson Titus Ngondia Ngondia Ngondia
Shudi wapo sisi ya msokoine Uliwa kwa mpila mrefu kwa Gary Jackson Wondia Akavuta ya kwanza na ya pili Akachia mkwaju ambao Hakuna alia tarajia Ukabu sutu ule mtamba wapanya na kuenda kimiani Tatu binsufuri Zuri sana ni Jackson Wondia Ilikuwa ni Marvelous kwenye movement ambayo alitegenezewa Na Sixth Sabilo Akimokea kwenye njia Richardson Mondia Wewe kwa nani huku Akini mpio na kuenda nje Sixth Sabilo Bench ilo lina furaha Kila moja natuwa maelekezo Babu Kaju Kibwana Shomari Bernard Morrison Jezitu Kapel Morocco Mamuzi wa nasemaji Ni Bernard Mamuzi anasema weka kwenye kidoa cha upe. Wachezaji wa Yanga wanakwenda wa Mbeya City wanakwenda kuuliza imekuwaje. Tatu Malogo anasema ni penalt. Jezi Moloko na Twisila Kisinda alianzisha safari. Akaenda kumfanyia disturbance. Abdul Zaki Hamza alipiga konga. Alipiga konga. Ni Bernard Morrison dhidi ya Harun Wegero Mandanda wanachofanana wote wanavaa jezi namba 33 anaweka nyavuni ile Bena Morrison na kumtupa Harun Mandanda na anachukua boli yeye mwenyewe kwenda kuanza wamefuta sufuri hapa Yanga kupitia mkwaju wa penalti alikwenda kuweka konga ile penalti ya mauthi kabisa ni utulifu mkubwa sana wa Bena de Morrison Kibwana Ali Shomari Kalidia Ucho Haya Nawe kwa ndari Salu mabaka Ali Salu Babu Kaju Anawainua mashabi kwa yanga Hapa soko ine Sisi ya msoko ine meenza kupata raha Ile ya wananchi Shangwa ya vigere gere vina sikika Unawa Yutulivu mkubwa sana akitengenezewa na Dr. Halid Aucho Alirisivu ule mpira Akafia tu ile fataki Kiungu wa kata baka ni Salom Shoboy Na kweza kupumbuzi ule mzani Mbele ya Ibre Mdumbuli Ka nne za uchungu Dakika nne za mateso kwa mbea city Wamerusu magoli mawila Ngizwa dinandari kwa kinapoteza na fasi ile Khalid Aucho Bado ya anga doni kana wana jambo na litafuta David Bryson Mzize Mwamuza nasema tucheze Anapanguso waku anza wapili Kisinda Mwamuza nasema hakuna chochote Ni fair challenge Kulo mze wa asali Hasa naso wa maulidi machezo Onambi wa mefanyi wa madhambi Yani mbabe mbabe Kijana kutoka zanzibari uyo Tumizi makubwa mkufu Kulikuwa na papatu papatu Ubabe na umo Sixtos Robert Sabilo Nengiza ndani kula kia na izuia ile Haya, bado Sixtos Sabilo na yacha Na chua mkwaju wala konga besela ina udi bado Alikuwa mesha jenga kibanda Sixtos Sabilo Waliko measa fanya kayachia Aliweka ile George Sangija Nikenda kula ngusu wa chini Nikenda kinasa kwenye mtego kotea Na Harun Mandanda Anaingia kwenye kitabu cha mamuzi tatu malogo Kwa kupoteza muda Nikadi ambayo mitafuta bila sababu Kibwana alishomali anaitenga Aucho Goal kick Kila mtu alamfata muamuzi Kila mtu Wachezaji wa yanga wamemfata na wambea city na wamemfata Unaweza ukajiuliza Kipi kimekosewa na ubabe nao naonekana Kalidi ya ucho Jezidu kapeo moloko na yamege ukabondia Unaweza ngumi Hame kutana Hassan Nasa wa maulidi machezo Hame fanyu ajie Mbona mungkari umekua mkubwa Hey kapigi ya teke la punda Ubabe unaendelea Hakukua na sababu yoyote ile Ya watu kwenye shana hiki ambacho kinaendelea Unapasa kongezo ni damni undava sasa 
tatu Obabe amekuwa mwingi sana Obabe amekuwa mwingi tatu malogo na kazi ya ziada kama hujaona tukio meneja wa yanga naye ameingia uwanjani Halson eh. lazima kuingia uwanjani kana amepaniki kizima loko je yeah, kulikuwa na ulazima wa namna hiyo meneja mpaka uingie kama waliona uenda wakafanya uamuzi lakini kama hujaona chochote ni ngumu itakuwa ni ngumu mno na inaonekana hajaona lolote japokuwa amewaita jezi tukapel moloko kadi nyekundu wote wawili sasa kama nyie mwajua ngumi hundo muda wake nendeni mkazi chape na ile yanga anaingia kwenye record kwa mara ya kwanza kupata kadi nyekundu katika msimu walikuwa hawana kadi nyekundu straight red card iliachiwa hiyo yanga alikuwa anataka kona hapa kulikuwa na jambo walikuwa anataka kona hapa kulikuwa na jambo walitondeka lakini muamuzi akasema sio kona ni goal kick na akashia mabadiliko kaanza hapa kabisa mambo akachafukia hapa wakaja pale wakapimana ubavu tatu malogo ni kama alikuwa anawaangalia kijino pembe hivi <laughs> eh ametulia akawa anaendelea kuangalia nani ni mbabe nani anaharibu shughuli hapa kadi nyekundu mbili zimetoka hapa ndipo pale unaambiwa majuto ni mjukuu hajawahi kuwa mtoto anaanguka tena chini kule sangija na mwamuzi bado hajasimamisha boli inawezekana hajaona hatari fao maeneo ambayo sio mazuri yanga amekuwa akifanya pressing wanasogea alikuwa receive ile mpira Bernard Morrison akaenda kucheza madhambi na Abdul Razak Hamza hii ndio ambayo ilisababisha mpaka Hassan Nasser Mawlid na Jizi Morocco Heka heka zilianzia ndani ya 18 nani anachukua Bernard Morrison na babatiza ana ucheza ole lakini amefanya madhambi na anajigarausha garausha pale chini kadi itamsukuma kumfanya siku nyingine awe na adabu na mkadi hiyo hapo ya tatu malogo hakuna utani kwa mwana Tanga ulicheza na Jesse Sufa afa katia ile nge kwake Eliud David ambao kile kisha kaenda akajitupa chini <laughs> Bia sito alikuwa hajawahi kushinda kwenye mechi nane. Hii ya tisa leo vipi? Bana! Bana Morrison. Anafuta matumaini ya yale ya Bia City. Kusora matatu akiwa nyumbani. Mwishoni kabisa. Dakika za lala salama. Dakika za magharibi ya roho wanakoma kumwanya wanapata maumivu makali kweli kweli hawakutarajia lolote naweza likatokea ulitengwa mpira akaupenyeza penyenye ule Salum Abakal Salum ukamkuta Bina Morrison ndani ya kisanduku cha sita chetu kidogo pale akachambua weke wapi Harun Wakero Mandanda jioni kabisa wakiruhusu akiwa amepachika mabao mawili wakwaji wa penalty na ila jioni kabisa ambao linafuta matumaini ya Mbeya City kuvuna alama tatu muhimu na wakati wote goma inaisha nam dakika tisini za match number 226 zikisimamiwa na mwana Tanga tatu malogo Zina kamilika hapa sisi ya msoko ine Kumedai madamta Azam TV Burudani kwa wote